Cześć, dzień dobry, witam was. To ja, Michał, a to jest kolejny vlog, jak łatwo się można domyślić. Dzisiaj mamy niedzielę, ładną pogodę i stoję na przystanku i czekam na autobus do Katowic. Ten weekend owocuje w kilka ciekawych wydarzeń kulturalnych, więc zamiast czekać ze mną tutaj, na tym przystanku, zobaczcie, co wydarzyło się wcześniej. Cześć, stupiątkowy Michał. Dzisiaj wybieram się do teatru Korez na rewie Drag Queen pod tytułem Life and Diamonds. Nikt ze znajomych, którym proponowałem przyjść tutaj, nie chcieli ze mną przyjść albo na to przyjść. Nie wiem, która opcja, więc zabieram Agnieszkę. No z oczywistych powodów ta czy kręcić nie będę, za to w niedzielę powiem wam jak było. Zdjęcie na Insta Stories. Pierwszy raz miałem okazję widzieć Drag Queen na żywo i polecam. Spędziłem bardzo przyjemnie czas. Pośmiałem się, naprawdę fajna sprawa, jeżeli będziecie mieli okazję wybrać się na taką rewie, to jest to coś godnego polecenia. Ok, chyba idzie mój autobus, więc w międzyczasie... I cześć, tu sobotni Michał i dzisiaj wybieram się na koncert Organka, koncert częściowo rodzinny, bo idzie ze mną Romek i Agnieszka i większa grupa, między innymi rodzice pani Anetki, idziemy na Organka. I będziemy się dobrze bawić. W końcu organek, nie? Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Lubię ten kawałek i lubię ten teledysk. Jest świetny. Organek, koncert. Super. A ja jestem w Katowicach i cisnę szybko się spotkać. Z Gabi, bo jestem spóźniony, bo był jakieś inby z rozkładem jazdy, jestem pół godziny później niż powinienem być, więc ciśniemy pod spodek. Patrzcie, ona się dzika. Cześć Gabi, przywitaj się ładnie. Dzień dobry vlogu. Cześć. Ale właściwie nie powiedziałem po co tu przyjechaliśmy, przyjechaliśmy na festiwal Noe, festiwal promujący spożywanie wina, więc nie mogło mi się zabraknąć, a z racji, że motywem przewodnim jest w tym roku Hiszpania, nie mogło zabraknąć też Gabi. No dokładnie tak. E, więc jak się łatwo się domyślić, już wiecie dlaczego przyjechałem autobusem, a nie samochodem, bo będę degustował wina i zobaczymy co tutaj będzie, ale najpierw musimy odstać swoje. Panowie, do wiedzenia. Wiecie co ja oznaczam? Ja będę mieszał 40 kieliszków wina do wypicia. Generalnie tak, przetestowaliśmy przed chwilą winnicę polską spod pokus, spod zielonej góry i mieli Pinot Grimo, mój ulubiony szczep generalnie, w stylu alzackim uprawiany. Jestem mega zadowolony, napompowany, bardzo fajne, z pewnością. Nie wiem, czy mnie słychać, bo Gosiu gada o jakichś głupotach tam, o jakichś serach, jak w Bejowinie. Trzeba się zająć. No, więc naprawdę. Przeszliśmy wiele stoisk polskich, z winami polskimi, zwarzanymi w Polsce. Jestem naprawdę pozytywny. Pozytywnie zaskoczony, naprawdę są mega, mega smaczne, mega fajne, mega przyjemne. Jak wcześniej mówiłem, pinogry mnie zaskoczyło super, ale wszystko jest po prostu smaczne. Gabi, jak wyrażasz polskie wina? Ja myślę, że Michał nie jest zaskoczony, że był tutaj podpity. Też, e, ale polskie wina naprawdę na plus. Jeszcze nie zaliczyliśmy wszystkich stanowisk, więc jeszcze wrócimy. Ale teraz mamy wina zag zagramaniczne. Ja się czuję oburzona, że na festiwalu wina hiszpańskiego nie ma win w pani. Ale to jest w ogóle... Jeszcze. Jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze. Jak 
powiedziałem przed chwilą Gabi, plan na najbliższy czas to jest sklejmy się i idźmy coś zjeść. Bo tak to się skończy, jak odwiedzasz 40 stanowisk, wszędzie coś degustujesz, to się nie kończy dobrze. A, a. Ja chciałam powiedzieć, że Państwo są jeszcze bardzo mili i prawdzie z kuponu wynikało, żebym wrzucać jeden kieliszek na każdym stanowisku, ale nie. Jak Państwo mają 5 butelek wina, to dadzą 5 kieliszków wina. Dokładnie, tak jak Pani Gabi powiedziała. <laughs> Okej, okay, moi drodzy widzowie, kto się nakał wina? High five! Okej, okay, wyszliśmy z tego lokalu rozpusty i pijaństwa wstrętnego. E, I podsumowanie krótkie. Było... Jesteśmy Dionizosami. Dionizosami. W niedzieli. Pan Dionizos, pani Dionizoska. Nie, nie, a teraz idziemy coś zjeść, bo, ja bo mam, trzeba. Ja bo mam musimy. Ja mam poczucie, że w tym wietrze nic ci nie wyjdzie. Nie wiem czy jestem fokus, nie wiem czy jestem nie fokus, bo nie widzę pod słońce. Jesteśmy na futrakach generalnie, bo musimy coś zjeść. Jest ludzi w pizdu i trochę i, i będziemy stać tutaj jeszcze do końca świata, do, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. O, BB King są, to tam jecho z grilla. E, więc próbujemy znaleźć coś, ja. gdzie nie ma za dużo ludzi i można coś zjeść treściwego. Dobra, futraki to nie jest najlepszy pomysł, bo jest w chuj ludzi i trochę. No idziemy szukać czegoś coś na mieście. Może skończymy z lodami w mincie, jako przekąska po wypiciu pff, litrów wina. Albo czymś bardziej konkretnym, co było bardziej skazane. Gabi, wypowiedz się. No. Ja tylko chciałam opowiedzieć pewną historię. Gabi, uważaj. Dosyć, do, dosyć bezcenną. Kiedy Michał chciał się wycofać z pomiędzy futraków w dosyć węskim złączeniu futraków i powiedział dosyć odważny ja nie przejdę, no i nie przyszedł. Badums. Jaki z tego morał? Więcej na bieżni biegać trzeba i mieć nogi jak zapałki. Do czego jest ta kolejka? Nie, to nie jest mint, ale jest kolejka do lodu. Jakbyście nie wiedzieli, za czym ludzie mogą stać, yy, jak za komuny, bo to jest kolejka jak za komuny. Poczekajcie, zoom, zoom, to okay. jest normalna Znaczy niedziela. fokus, chyba jest fokus, jem, bo mi świeci po oczach. Co to za lody w ogóle? No nie wiem, ale jest dużo ludzi, nie wiem czy widzicie czy nie. I oni są wszyscy po lody. Ja wam powiem, kim oni są. Oni są Lodzio. pojebani. <laughs> I finalnie wylądowaliśmy w Dominium. Nowe usta, nie wiem, czy Nie wiem. Gdzie... Dzień dobry vlogu. Będziemy jedli prawdziwą włoską pizzę z sieciówki. I oczywiście e, będziemy pić wino. Ching, ching. <grym> No i zjedlimy, wypilimy i rozstałem się już z Gabi chwilę temu, która pojechała do Chorzowa, a ja idę do miejsca między innymi mojej pracy, między innymi mojej, ponieważ też dzielę to miejsce pracy z moim padre, który właśnie dzisiaj pracuje i razem wrócimy sobie spokojnie do Sosnowca, razem do domu. I ja zbliżam się już do tego właśnie miejsca i jednocześnie zbliżamy się powoli do końca tego vloga, więc jeżeli jakimś cudem dotarłeś do tego miejsca, mój dzielny widzu, to możesz się już zacząć cieszyć albo martwić, że powoli nadciąga koniec. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tej chwili. Musisz trochę poczekać. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tej chwili, ale trzeba by na pewno? Wróciłem do domu, mieliśmy dzisiaj gości i omawialiśmy kwestię wyjazdu wakacyjnego, który nadejdzie już za kilka miesięcy, za jakiś czas generalnie, który będzie ciekawy dla mnie i mam nadzieję, że też ciekawy dla Was, jeżeli będziecie śledzić nadal ten kanał. Eee, tak więc to za mną, a co przed nami? Przed nami zakończenie tego vloga, ale zanim zakończę to krótkie podsumowanie, krótki morał dzisiejszej wycieczki. 
i z tej wycieczki morały są dwa. Pierwszy, jeżeli wybierasz się na festiwal wina, to nie łudź się, że wyjdziesz z niego trzeźwy. Morał pierwszy, jakże życiowy. I morał drugi, właściwie taka nauka, że trawa zawsze jest bardziej, wydaje się być bardziej zielona gdzieś za płotem niż na twoim własnym podwórku i okazuje się, że w Polsce mamy naprawdę bardzo fajne wina, naprawdę bardzo dobre i to było taki największy wow, taki największy amazing dzisiejszego wyjścia. Nie zrobiły na mnie wrażenia jakieś tam wina włoskie, hiszpańskie, francuskie, które po prostu wiemy, że są dobre. Mam nadzieję, że prędzej czy później będę mógł gdzieś sobie takie wina skołować skądś, z jakiegoś sklepu albo bezpośrednio z winnicy i być może wybrać się do tych winnic na jakieś wycieczki, ponieważ mam kilka namiarów. I a propos namiarów, zbiorę je do kupy, jeżeli jesteście zainteresowani w opisie, namiary na winnicy wina będą w opisie. I w tym momencie to koniec, do zobaczenia, na razie, trzymajcie się, siema!